Arkeoloji kazılarında bugüne kadar birbirinden çok farklı cenaze ritüeli ortaya çıkarıldı. Ölüleri yakanlar da vardı, kuşlara yemedenler de. İnsanlık tarihinde ölüler genellikle gömülürdü. Havada asılı bulunan mezarlıklarsa bir istisnadır. 2000 yıllık gizemli gelenek, asılı tabutlar. Çin, Endonezya ve Filipinler'deki bazı toplumlar tabutları asma geleneğini binlerce yıldır sürdürüyor. Bu toplumlar yüzyıllardır atalarının tabutlarını kayalıkların ve uçurumların dik yüzlerine asıyorlar. Ölülerin salt çürüyen bir et ve kemik yığınından ibaret olmadığını, ölülerin gömüldüğü ve mistik bir alemde kendilerine barınak edindiği, ölüler dünyasına açılan kapı niteliğindeki mezarın ortaya çıkışı ise oldukça eski zamanlara kadar gidiyor. Gizemli bo insanlarının ürküten merasimi. Böylesi ilginç geleneklerden biri de Filipinlerin Sagada halkıyla bir zamanlar Çin'de yaşamış gizemli bo insanlarının cenaze merasimleridir. Bu iki halk cenazelerini toprağa gömmek yerine el yapımı ahşap tabutlara koyup dik kayalıklara asarak defnediyorlar. Bu geleneğin tam olarak nereden ve nasıl geldiği bilinmemesine rağmen kökeni hakkında çeşitli varsayımlar bulunuyor. Bu tabutların ölülerin bedenlerinin hayvanlar tarafından ulaşılmasını engellediği söylenmektedir ve bulundukları konum da yıkımlara karşı onları daha dayanıklı hale getirmektedir. Ruhani yönden bu halkı dağ kayalıklarını cennete ulaşmak için bir merdiven olarak gördüler ve tabutları yükseğe defnederek ölen kişiyi cennete daha fazla yaklaştırdıklarına inandılar. Ölmeden önce kendi tabutlarını kendileri hazırlıyorlar. Filipinlerin Luzon adasında yer alan dağlık bölge Sagada'da ölülerini kayalıklara asmak ritüeli 2000 yıldan fazla süren bir gelenek olarak devam etmiş. Sagada çevresindeki kutsal kabul edilen vadide dik kayalıklarda yüzlerce asılı halde tabut bulunuyor. Bu benzersiz ritüel kasabanın ileri gelenleri ve yaşlıları için düzenleniyor. Bu kişiler ölmeden önce kendi tabutlarını sert ağaçtan oyarak hazırlıyorlar. Eğer kendileri bunu yapamayacak kadar yaşlı veya hastalarsa çocukları veya yakınları tarafından defnedilecekleri tabutlar hazırlanıyor. Ağırlıkları 150 kilogramı bulan tabutların kapaklarında çoğunlukla hayvan veya kertenkele figürleri bulunuyor. Defin işleminden önce 5 gün süren ön merasim yapılıyor. Bir çeşit mumyalama süreci olan bu sürede ölü beden Sangadil adı verilen ölü sandalyesine oturtulup otlarla ovulup tütsüleniyor. Hazırlanmış tabuta yerleştirilmeden önce bedenler cenin pozisyonunda kefenleniyor. Kefenleme işleminde ölünün boyundan küçük olarak yapılmış tabutlara yerleştirilebilmesi için bazı kemikleri de kırılmak durumunda kalıyor. Tabutlar yalnızca asmalarla sabitlenmiştir ve daha uzun süre asılı kalmaları için derin oluklara yerleştirilmişlerdir. Nihayetinde asmalar koparak tabutlar yere düşmekte ve bir sonraki nesiller için yer açılmaktadır. Tabutların geleneksel tabutlardan çok daha küçük olduğu bahsetmeye değerdir. Bunun sebebi ise bölge halkının akrabalarını cenin, fetüs pozisyonunda defnetmeleridir. İnanışlarına göre herkes geldiği şekilde dünyayı terk etmelidir. Cesedi taşıyan kişiye kan bulaşırsa iyi şansa işaret. Tütsülenip kefenlenmiş ceset, belden yukarısı çıplak olan kabilenin erkekleri tarafından alkışlar içerisinde itilip kakılarak kasabada dolaştırılıyor. Bu merasimde cenazeyi omuzda taşımanın iyi şans getirdiğine inanılıyor. Bu yüzden cesedi taşımak isteyen yakın akrabalar birbirleriyle sürekli bir tartışma içerisinde kasabada yürümeye devam ediyorlar. Eğer bu dolaşma sırasında cesetten taşıyan kişiye kan bulaşırsa bunun iyi bir şans olduğuna inanılıyor. Cesedi yerleştirmeye hazır tabutlar, eko vadisi gibi sarp uçurumların bulunduğu kayalıklara ahşap iskeleler yardımıyla halatlarla yerden 10 ila 20 metre yüksekliğe kadar çekilip çakılan kazıkların üzerine sabitleniyor. Sonra kefenlenmiş beden halatlarla çekilip bu tabutlara yerleştiriliyor. Eğer daha önce bir ailenin tabutu orada varsa onun üstüne veya yakınına yerleştiriliyor. Sagada insanları bu şekilde gömülmeyi tercih etse de günümüzde artık normal cenaze merasimleri düzenleniyor. Asya'nın en kalabalık Hristiyan nüfusuna sahip olan Filipinler'de en son asılı tabut cenaze merasimi 2010 yılının Aralık ayında yapılmış. 
Sadece dik kayalıklar değil, aynı zamanda bazı mağaralarda da yüzlerce tabut dizilmiş halde bulunuyor. Rümyang mağarasının girişinde bazılarının 500 yıllık olduğu düşünüldüğü birçoğu zarar görmüş tabutlardan onlarcası tavanına kadar üst üste dizilmiş halde görülebilir. Zaman içerisinde bölgeyi ziyaret eden turistler kemiklerin bazılarını hatıra veya hediyelik olarak almışlar. Asılı tabutlar Filipinlerin Sagada kasabası dışında Çin'in Süçüen ve Yunnan illerinde ve Endonezya Sulawesi adasında da bulunuyor. Günümüz Sichuan ve Yunnan illerinde 3000 yıl önce oldukça parlak bir kültür oluşturmuş bu insanları da bu geleneği uygulamış. Tarih sahnesinden gizemli bir şekilde kayboldular. Bu insanların cenaze geleneğinde kullanılan tabutlarda boya kullanılmazken Sagada'da bulunanlarda boyanmış tabutlar görülebiliyor. En son asılı tabut geleneği 400 yıl önce Ming hanedanlı 1368 ila 1644 yıllar arasında orta ve daha sonraki dönemleri ne kadar yapılmıştır. Bugüne kadar keşfedilen en erken asılı tabut 2500 yıl öncesine dayanıyor. Bu insanları arkalarında bu ilginç asılı tabutları ve boyama sanatını bırakıp tarih sahnesinden gizemli bir şekilde kaybolmuşlardır. İnsanlık binlerce yıllık tarihsel süreçler içerisinde toplumsal, kültürel, dinsel, etnik ve siyasal birçok gelenek oluşturdu. Oluşan bu gelenekler yine onu oluşturan toplumlara yön verdi. Bu tür geleneklere bulunduğumuz coğrafyadan bakıp garipsemek doğru değildir. Herhangi bir değer yargısından veya ön yargıyla değil de objektif olarak baktığımızda bu tür kadim geleneklerin büyüleyici gizemine kapılmamak elde değil. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.